Hi, I am Parthopotim. So, ask me the topics and I'll talk about the PAs. So, medical year, first year, second year, and first prop examiner journal eight topics are very important. Even medical year, biochemistry, shoot now got a PAs. The other biochemistry, both of the topics are for a nice little PAs. So, ask me my PAs to need. Prope, বা card, term examination, যে জিনিসগুলো আসে পরীক্ষায় মূলত বা ভাই বাবারে জিজ্ঞেস করা হয় আমরা সেই টপিকসগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আমাদের সঙ্গেই থাকুন পিএস জিনিসটা আসলে কি আমরা ইন্টার থাকতে এই পিএস এর সাথে অনেকেই পরিচিত তো পিএস জিনিসটা যদি আমরা পড়তে যাই মেডিকেল এসে প্রথম যে একটা ডেফিনিশনটা দেওয়া হয় বড় একটা ডেফিনিশন পিএস ইজ দা নেগেটিভ লগারিদম অফ হাইড্রোজেন এন্ড কনসেন্ট্রেশন টু দা বেস্ট এন্ড হোয়ার হাইড্রোজেন এন্ড কনসেন্ট্রেশন ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ মোল পার লিটার तो पी एसर एक इक्ुएशन आज इज इक्ल टू माइनस लग एच प्लस तो डेफिनेशन मध्य देख ले जिनटाई आसल डेफिनेशन तुले धरा क्योंकि तो जिस आज एखे हाइड्रोजें एंड कन्सनट्रेशन ये अवश्य प्रकाश करते हैं मोल पर लिटार जो हाइड्रोजें एंड कन्सनट्रेशन मोल पर लिटार देव थे अर्थात जो एक एकक देव थे थोड़ी टू बा टू पॉइंट फाइव मोल पर लिटार ए रखम जो एक टैको के देव थे तेल टू पॉइंट फाइव टाइम एच प्लस कन्सनट्रेशन ये बसिए क्योंकुलेशन कर पीएस भैलू बेर करते एकदम इजी एक जिन जो पी एस क्या भाव क्योंकुलेट करते हैं तो पी एस क्योंकुलेट करते गले अवश्य आप हाइड्रोजें एंड कन्सनट्रेशन भैलूट जानते हैं भैलूट अवश्य मोल पर लिटारे थकते हैं तो हमले द्रवणर को सोल्यूशन पी एस निर्णय करते कथा हलो पी एस क्यों एत इम्पर्टेंट एर आस गुरुत कथाय আমরা কেন পিএইচ নিয়ে এত বেশি কনসার্ন এখন পিএইচের অনেক কারণ আছে তো আমরা এখন একটা জিনিস জানি যে পিএইচ ভ্যালু যদি কমে পিএইচ ভ্যালু যত কমবে সেটা হবে অ্যাসিডিক আর পিএইচ ভ্যালু যত বাড়বে সেটা হবে বেসিক এখন পিএইচের একটা রেঞ্জ আছে আমরা জানি পিএইচের রেঞ্জ কত থেকে শুরু হয় জিরো থেকে ফোরটিন অর্থাৎ পিএইচের রেঞ্জ জিরো থেকে फोर्टीन पर्त एर बहरे है ना क्यों है ना से जानब तो पीएच जो आप एक मध्य एक निट्रल एक पॉइंट आज से जेने रखी तो जिरो थे जो आप फोर्टिने दिखे जार मजखने एक पॉइंट थके सेभन तो ये एक पीएच स्केल एट एक लगारिदमिक स्केल जैसे पीएस भैलू थे एक् सेभन थे जो नीचे दिखे आसे अर्थात जिरो दिखे आसे तसिडिक और सेभन थे जो फोर्टिने दिखे जाते थे से बेसिक এখন যদি কেউ বলে যে এইখানে তো ভাগ আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা হলো সিক্স এখন এখানে যদি আসে সিক্স পয়েন্ট নাইন তাহলে কী হবে তাহলেও সেটা অ্যাসিডি কি হবে কিন্তু যখন সেভেন হবে তখন সেটা নিউট্রাল হবে অর্থাৎ সেভেনের যদি পয়েন্ট মানে জিরো পয়েন্ট সামথিং কমও থাকে তাহলেও সেটা অ্যাসিডিক হবে আবার যদি সেভেন পয়েন্ট জিরো ওয়ানও হয় তবু সেটা বেসিক হবে ठीक है अर्थात खारिय है सेभेन होते गिट्रल होते गुरेट भैलू होते हैं जस्ट सेभेन तो एन एक जिस पानी पेज क्या सेभेन धरा है तो मैं पढ़ा आलोचना करब तक जेने क्यों हमारे एट बायोलजिकाली हमारे यहाँ खूब बायोलजिकाली क्लिनिकल क्यों एट खूब इम्पर्टेंट और पेज क्या मेडिकल इसे जानते चाहिए तो शर अबिमाम पी एस नाम एक टर्म आपटिमाम पी एस तो अप्टिमाम पीएच जिन ये हलो एम एक पीएच जेखने के जे बायो जो बायोकेमिकल रिएक्शन है शर मध्य ये बायोकेमिकल रिएक्शन एक निर्दिष्ट पीएसर मध्य सब भलोभ रिएक्शन क्षटा कर पीएसर कम बसि हम बायोकेमिकल रिएक्शनगुल हम्पार घटे एन एक रिएक्शन जो को कारण हम्पार घटे तेल देखा जाए मैं वो रिएक्शनर सोसिएटेड और एकाधिक रिएक्शन तक हम्पार है तो আমাদের শরীরে তাহলে একটা রিয়াকশান যদি খারাপ হয় তো আমরা এমনি স্বাভাবিকভাবে দেখি যে আমাদের যদি কোনো কারণে একটা জায়গায় ভুল হয় আমাদের শরীরের মধ্যে যদি কোনো একটা প্রবলেম হয় দেখা যায় তার কারণ অনেক ধরনের আমাদের রোগ বালাই হয় তো ওর এনজাইমেটিক রিয়াকশানগুলো বা বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশানগুলো ঠিক এমন একটাই সমস্যা হলে দেখা যাবে ওর সাথে লেগে লেগে বা ওর সাথে রিলেটেড আরও অনেকগুলোতে সমস্যা হইতেছে এই জন্য আমাদের এই অপটিমাম পিএস বা আমাদের পিএসটা আমাদের বডির জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স এরপরে আসি যে লো অর্থাৎ লো পিএইচ এখন পিএইচ ভ্যালুটা যদি লো হয় আমরা জানছি অ্যাসিডিক আর যদি বেশি হয় তাহলে জানি আমরা বেসিক এখন আমরা যখন ধরো 
কারো শরীর থেকে ব্লাড কালেক্ট করলাম ব্লাড স্যাম্পল নেওয়ার পরে আমরা সেটার পিএইচটা মেজার করলাম দেখা গেল সেটা কম আসলো এখন পিএইচ ব্লাডের পিএইচ আমরা জানি কত 7.35 থেকে 7.45 এটা আমরা জানি যে ব্লাডের পিএইচ 7.35 থেকে 7.45 پیشنটের থেকে আমরা ব্লাড কালেক্ট করলাম কালেক্ট করার পর সেটার পিএইচ দেখলাম পিএইচ চেক করার পর দেখলাম যে তার ব্লাড পিএইচ 7.35 কম চলে আসছে তাহলে অবশ্যই এটা একটা কনসার্নের কারণ এবং আমাদের যারা ডাক্তার আছে তাদের কাছে ওইটা একটা চিন্তার বিষয় যে তাহলে এর পিএইচ কেন কমে গেল আমরা তো জানি নরমাল পিএইচ সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ তো এদের একটা মেডিকেল টার্ম আছে এটাকে বলা হয় অ্যাসিডোসিস এটা আমরা মেটাবলিজম চ্যাপ্টারে গেলে আরও ডিটেলস জানতে পারবো যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস তো অ্যাসিডোসিসটা হলো এমন একটা টার্ম যে যখন আমাদের ব্লাডের পিএইচ সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভের থেকে কমে যায় অর্থাৎ ব্লাডের পিএইচ লেভেল সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে কমে যায় এটার অনেক কারণ থাকতে পারে ডায়াবেটিক কিছু ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস হইতে পারে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হইতে পারে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের হইতে পারে যেখানে কি হয় হাইড্রোজেন অ্যান্ড কনসেনট্রেশান বেড়ে যায় ব্লাডে যার ফলে এই টার্মটা সৃষ্টি হয় এরপর আছে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ তো এখন সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভের যদি উপরে চলে যায় যদি সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভের উপরে চলে যায় ব্লাড পিস তখন সেটাকে আমরা কি বলি তখন সেটাকে আমরা কেউ বলি অ্যালকালোসিস 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 জিনিসটা কখন হয় যখন সিভিয়ার ভমিটিং হয় অর্থাৎ সিভিয়ার ভমিটিংয়ের ফলে কি হয় আমাদের যে গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্টগুলো থাকে অর্থাৎ স্টোমাকে যে কন্টেন্টগুলো থাকে সেগুলো বের হয়ে যায় এটা কিন্তু আননেচারালি বের হয়ে যায় তো আর তখন কি হয় আমাদের স্টোমাক আমরা জানি যে স্টোমাকে এই সেল থাকে অর্থাৎ আমাদের বডির ম্যাক্সিমাম পোর্শন অ্যাসিডটাই স্টোমাকে জমা থাকে তো সেখান থেকে একটা মেজর পোর্শন যখন কন্টেন্ট আমরা ভমিটিংয়ের মাধ্যম বের করে দিই তাহলে কি হলো মেজর একটা পার্ট অফ হাইড্রোজেন অ্যান্ড কনসেনট্রেশান আমাদের বডি থেকে বের হয়ে গেল যার ফলে কি হলো বডির হাইড্রোজেন অ্যান্ড কনসেনট্রেশানটা অনেক কমে গেল অ্যান্ড হাইড্রোজেন অ্যান্ড যখন কমে গেল তখন আমাদের শরীরে কি হলো বেসিক তাহলে বেসিক পোর্শনটা বেড়ে গেল তাই না তো তখন কি টার্মে সৃষ্টি হলো অ্যালকালোসিস অর্থাৎ আমাদের বডিতে তখন বেসিক জিনিসগুলো বেড়ে গেল এবং অ্যাসিডিক জিনিসটা কমে গেল তখন আমাদের বডিতে জেনারেট করবে কি অ্যালকালোসিস তো এই সব কারণে আমাদের পিএইচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মেডিক্যালিক্যালি হোক বা ক্লিনিক্যালি হোক আমাদের ক্ষেত্রে পিএইচের গুরুত্বটা অনেক বেশি তো আমরা জানি যে পানির পেইসকে সেভেন ধরা হয় পেইস অফ ওয়াটার এটাকে ধরা হয় সেভেন এবং সেখানে একটা শর্ত থাকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অর্থাৎ পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির পেইস সেভেন এখন পানিকে ভাঙলে কি পাওয়া যায় অর্থাৎ হাইড্রোজেন অ্যান্ড হাইড্রোক্সিলার দুইটা সেম অ্যাকাউন্টে পাওয়া যায় এখন আমরা জানি যে পানির ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট ইজিকাল টু টেন টু দি পার মাইনাস ফোরটিন মোল পার লিটার তো এখন ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট অফ ওয়াটার ইজিকাল টু হাইড্রোক্সি হাইড্রোজেন আয়ন অ্যান্ড হাইড্রোক্সিল আয়ন ইজিকাল টু টেন টু দি পার মাইনাস ফোরটিন তো এই দুইটা জিনিস সেম আবার এখানে বলা হবে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তো এখন হাইড্রোজেন অ্যান্ড কনসেনট্রেশান প্লাস হাইড্রোক্সিল অ্যান্ড কনসেনট্রেশান ইজিকাল টু টেন টু দি পার মাইনাস ফোরটিন মোল পার লিটার তো এখন এটাও যা এটা মানে ওতাই কারণ দুটোই সেম পরিমাণ পাওয়া যায় মোল একটা হিসেবে পাওয়া যায় তখন আমরা যদি হাইড্রোজেন অ্যান্ড কনসেনট্রেশান স্কোয়ার টেন টু দি পার মাইনাস ফোরটিন মোল পার লিটার স্কোয়ার করি তারপর কী হবে স্কোয়ার স্কোয়ার চলে গেলে হাইড্রোজেন অ্যান্ড কনসেনট্রেশান ইজিকাল টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন মোল পার লিটার এখন যদি আমরা সবার সামনে লগ নিয়ে আসি লগ অ্যাড করি লগ এইচ প্লাস ইজিকাল টু লগ টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন মোল পার লিটার এখন আমরা লগ হাইড্রোজেন অ্যান্ড কনসেনট্রেশানের মানে কী জানি এখন আমরা জানি পিএইচ ইজিকাল টু মাইনাস লগ এইচ প্লাস এখন আমরা সবার সামনে একটা মাইনাস নিয়ে আসি তাহলে কী হবে এটা মানে কি পিএইচ আর এটা মানে কি এটার ভ্যালু যদি ক্যালকুলেটার বসায় তাহলে আসবে সেভেন ক্যালকুলেটার একটার ভ্যালু বসালে আসবে সেভেন তার মানে পিএইচ পাইতেছি কত আমরা সেভেন মোল পার লিটার তাহলে বিশুদ্ধ পানি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এটার পিএইচ হবে সেভেন এটা প্রুভড তো আমরা এতক্ষণ পিএইচ সম্পর্কে জানলাম আর একটা টার্ম আছে পিও এইচ তো এই পিও এইচ জিনিসটা আসলে কি দেখুন পিএইচের ডেফিনেশন পাইছিলাম এটি যে হাইড্রোজেন অ্যান্ড কনসেনট্রেশান টু দ্য বেস্ট অ্যান্ড আর এটা হবে এখানে হবে হাইড্রোক্সিলাল কনসেনট্রেশান টু দ্য বেস্ট অ্যান্ড 
तक हाइड्रक्सिल एन कन्सनट्रेशन थको तो हमारे एक इक्ुएशन आज पीएस प्लस पीओ एस इज इक्ल टू फोरटीन तक इक्ुएशन प्रमाण आज के देख तो प्रमाण करते गले पीएस प्लस पीओ एस इज इक्ल टू फोरटीन एट प्रमाण करते हैं एन कि जानी पानी के ब्रेकडाउन कर ले पा जाए हाइड्रोजें आय एंड हाइड्रक्सिल आय तो हमें यहाँ पाई एन के भू अफ व्टार अर्थात डिसिशन कन्सटैंट अफ व्टार हेलो हाइड्रोजें आय एंड हाइड्रक्सिल आय इजिकल टू टेन टू दि पार फोरटीन ये आगे ही पाई टेन टू दि पार फोरटीन एखे थको मिलीमोल पर लिटार तक आप एखान के डब्ल्यूटा सर दी एक् जदि यार सामने लग आनी लग एस प्लस लग ओ एस माइनस इक्वल टू लग टेन टू दिवर फोरटीन लग नहीं आदि सबा के पृथक कर दी लग एस प्लस प्लस लग ओ एस माइनस और इटना क्योंकुलेटर नहीं आसले आस माइनस फोरटीन तक आप पीएस डेफिनेशन पी एसर सूत्र तो हमें कि पाई पी एस इजिकल टू माइनस लग एस प्लस क्योंकि एखे आ माइनस नाई हमारे एखे को माइनस नहीं माइनस नहीं पाई प्लस माइनस कमन माइनस लग ओ एस माइनस और माइनस जो कमन आ प्लस माइनस सरि माइनस माइनस प्लस एख माइनस लग एस प्लस इजिकल टू हमें जानी पी एस तो ये प्लस बस लो माइनस लग ओ एस माइनस जानी हमें पीओ एस इजिकल टू फोरटी क्या पी एस प्लस पीओ एस इज इक्ल टू फोरटीन प्रूफ तो प्रूफ कर फिलल प्लस पीओ एस इज इक्ल टू फोरटीन तो पी एस चैप्टर आप तीन जिन सम्मुखीन हई से हलो पी के ए पी के वि एंड शुद्ध पी के पी के ए पी के जिन डिसोसिएशन कन्सटैंट ये संक्षेपे बोला है पी के बाद के द्वारा प्रकाश कर पी के ए द्वारा बोला डिसोसिएशन कन्सटैंट अफ ए द्वारा एसिड ए पी के बी के बोझा डिसोसिएशन कन्सटैंट अफ बी ते बेस और पी के द्वारा बोझा शुदुम्र डिसोसिएशन कन्सटैंट अर्थात डिसोसिएशन कन्सटैंटर बांगलाटा हल पृथकीकरण ध्रुवक एट हलो पृथकीकरण ध्रुवक तो चैप्टारे किस किस जिन पीज भैलूटा जानते हैं तर मध्य तो आगे एक जानी जे ब्लाड ब्लाडर पीज हमें जी सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवेन पॉइंट फोर फाइव और एक जिन जानते हैं यूरिन यूरिन मूलत सिक्स पॉइंट जिरो धरा है बाट एटारों एक रेंज आटार रेंज हलो फोर पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट जिरो ये रेजा जाना है तो यूरिने ये क्या फोर पॉइंट फाइव थे एट पॉइंट धरा ये रेन गेले पा तक से डिटेल्स जानते पर प्रश्न हलो पीएसर भैल्यू कख जिरो होते कि ना अर्थात आप स्केले देखी जो स्केल जिरो थे फोरटीन पर्त थे तक जिरो का कौन है अर्थात पीएस इज इक्ल टू जिरो कौन है तक हाइड्रोजें एंड कन्सनट्रेशन भैल्यू जो हाइड्रोजें एंड कन्सनट्रेशन भैल्यू जो वन मोल पर लिटार है तक ही पीएसर भैल्यू जिरो होते अर्थात हाइड्रोजें एंड कन्सनट्रेशन जो वन मोल पर लिटार थे तक ही पीएसर भैल्यू जिरो होते आकटा कोश्चन आज पीएस कख नेगेटिव होते कि ना अर्थात पीएसर भैल्यू साम माइनस टू पॉइंट फाइव होते कि ना एरक एक भैल्यू टू पॉइंट फाइव होते जेको एक नेगेटिव होते कि ना हाँ पीएसर भैल्यू नेगेटिव होते कख जो हाइड्रोजें एंड कन्सनट्रेशन भैल्यू टू मोल पर लिटार है तक ही पी एस इज इक्ल टू माइनस लग एस प्लस ये माइनस लग टू बसाइले तक ये नेगेटिव अर्थात एक नेगेटिव भैल्यू आस पीएसर भैल्यू जो टू मोल पर लिटार धरा है तक ही पीएसर मान ऋणा होते तो गल पीएस संक्रांत जबतियों जिन और एक जिन आलो हैंडारसन हेसलबाग इक्ुएशन एस एस इक्ुएशन तो ये आसले डिस्क्राइब कर बिहेवियर अब उइक एसिड एंड बाफार तो हैंडारसन हेसलबाग इक्ुएशन लिखे फिली एट जो बोलते 
উইক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি এই সে একটা উইক অ্যাসিড তো এটা ডিসোসিয়েশন হইলে কি হবে এইচ প্লাস অ্যান্ড এ মাইনাস তো এটা যদি অ্যাসিড হয় তো এটা কি হবে এটা হলো কনজুগেটেড বেস তো এটা হলো কনজুগেটেড বেস তো এখন আমরা একটা উইক অ্যাসিডকে যদি এটা ডিসোলভ হওয়ার পরে কি হবে হাইড্রোজেন অ্যান্ড এটা কনজুগেটেড বেস পাওয়া যাবে তো এখন আমাদের ইকুয়েশনটা তাহলে কি হবে ইকুয়েশনটা আমরা ধরলাম ডিসিশন কনস্ট্যান্ট ইজ ইকাল টু এইচ প্লাস অ্যান্ড এ মাইনাস বাই এই উইক অ্যাসিডটা এটা হলো আমাদের ডিসিশন কনস্ট্যান্ট তো এখন আমরা ডিসিশন কনস্ট্যান্ট আমাদেরকে মেন টার্গেট হবে এই হাইড্রোজেনটাকে ফ্রি করা তো আমাদের হাইড্রোজেনটা ফ্রি করতে গেলে আমরা কে বাম পাশে নিয়ে আসি আর এটা ডান পাশে গেলে এটার সাথে গুণ করে হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে ফ্রি করলাম ফ্রি করার পরে কেটাকে পাশে নিয়ে গেলাম তখন আমাদের আবার ফ্রি করতে হবে হাইড্রোজেনটাকে তো আমরা এটাকে কি করব ডান পাশে নিয়ে যাব তো এই পাশে গুণ আকারে আসে এইখানে কিন্তু গুণ আকারে আসে তো এই পাশে গেলে কী হবে ভাগ হয়ে যাবে তো এটা হলো নতুন একটা ইকুয়েশন এখন আমরা ইকুয়েশনের সাথে কী যোগ করবো লগ নিয়ে আসতে হবে লগ এইচ প্লাস ইজ ইকাল টু লগ তো দুই সাইডে আমরা লগ নিয়ে আসছি দুইটা ভাগে ভাগে সেখানে আমরা লগকে আলাদা করে দিব সবার সাথে পৃথক করে করে দিব লগ এইচ প্লাস এখানে কে এটা ছিল লগ কে তাহলে কি হবে প্লাস লগ এইচ এ বাই এ তা আমরা সবার মধ্যে লগ পৃথক পৃথক করে দিয়ে দিয়েছি তা এখন আমাদের কি করতে হবে আমরা তো আগেই যাবো পিএসি ডেফিনেশনের দিকে যাই এখন পিএসি ইজ টু মাইনাস লগ এইচ প্লাস তো আমাদেরকে এই পাশে পিএস বানাইতে হলে দেখো লগের আগে আছে প্লাস তা আমাদের এখানে সবার সামনে মাইনাস নিতে হবে তো আমরা উপরের দিকে চলে যাই উপরের দিকে লিখি তো উপরের দিকে লিখলে কি আসবে মাইনাস লগ এইচ প্লাস তারপর এই লগের আগে কিনে আসবো আমরা মাইনাস নিয়ে আসবো তার মানে মাইনাস লগ কে এখানে আছে প্লাস তো প্লাসের আগে আমরা কিনে আসবো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস মাইনাস লগ এইচ এ বাই এ এখন মাইনাস লগ এইচ প্লাস ইজিক্যাল টু কি আমরা জানি পিএইচ পিজিক্যাল টু মাইনাস লগ কে এখন মাইনাস লগ কে আমরা জানি এটা হলো পি কে পি কে ইজিক্যাল টু মাইনাস লগ কে এখন পাইলাম আমরা কি পি কে আর এখানে এটা কি পাইলাম লগ এখন আমরা এখানে যদি এটার উল্টাই দিই তাহলে প্লাস নিয়ে আসি লগ উপরে চলে গেল এ বাই এইস এখন আমরা যদি ওটা উল্টাই দিই তাহলে এখানে মাইনাস থেকে প্লাস চলে আসলো তাহলে অতএব কী পাওয়া গেল পেইস ইজ ইকাল টু পি কে প্লাস লগ এখন এইসে জানছিলাম কি এটা কনজুগেটেড বেস বাই উইক অ্যাসিড তো এটাই হলো অ্যান্ডারসন হ্যাসেলবাগ ইকুয়েশন বা এইচ এইস ইকুয়েশন ওকে ফাইন আমাদের আজকের লাস্ট টপিকস অ্যাসিড অ্যান্ড বেস অ্যান্ড কনজুকেটেড অ্যাসিড কনজুকেটেড বেস অ্যান্ডকে জানবো তো অ্যাসিড জিনিসটা কি তো আমরা অ্যাসিড সম্পর্কে অনেকে অ্যাসিডের নাম জানি বিভিন্ন রকম অ্যাসিডের নামও জানি তো অ্যাসিড কি হলো প্রোটন ডোনার ইন অ্যাকোয়াস সলিউশন অ্যাকোয়াস সলিউশন তো এখন আমরা একটা অ্যাসিডের নাম লিখি এই সেল তো এই সেলটা কি হবে কোনো একটা সলিউশনের দিলে এইচ প্লাস অ্যান্ড ক্লোরাইড মাইনাস এখন কী হলো এই এই সেলটা এই হাইড্রোজেন আয়নটাকে কি করলো সেরে দিল অর্থাৎ প্রোটনটা ডোনেট করলো তাই হাইড্রোজেন আয়ন বা এইচ প্লাসটাকে হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটনও বলা হয় তার মানে অ্যাসিডের ধর্মটা কী হবে সে প্রোটন ডোনেট করবে আর যদি আমরা খেয়াল করি বেস এটা কি হবে প্রোটন অ্যাকসেপ্টর ইন অ্যাকোয়া সলিউশন 
तो एक ही कर प्रोटन एक्सेप्ट कर जिन देखी ए सीओ थ्री अर्थात बैकार्बोनेट ए बैकार्बोनेट क्यों बेज देखो ए जो एक हाइड्रोजें के अक्सेप्ट कर तेल एट क्यों तेलने एस टू सीओ थ्री तो हमें एसिड और बेस सम्पर्क क्योंकि एर मध्य आर एक जिस आज है जो स्ट्रंग एसिड एट दुईटा भाग आ स्ट्रंग एसिड और एक उक एसिड और एर एक भाग आ स्ट्रंग बेस एंड उक बेस एन स्ट्रंग एसिडा कि तो जो एसिडा रैपिडलि एंड कमप्लीटलि को सोल्यूशने डिजल्व है से स्ट्रंग एसिड तो स्ट्रंग एसिडर कैकट नाम आज है जमन सालफिरिक एसिड नाइटिक एसिड एरक अनेक धरण एसिड आज है जगह के स्ट्रंग एसिड बला है और उक एसिडा कि सोल्यूशन दिल डिजल्व है स्लोलि और कि पार्शियल है अर्थात से कमप्लीटलि डिजल्व है ना एरक ये बला है उक एसिड एवं ठीक तेमी भाव बेजर क्षेत्र सेम एखे आज स्ट्रंग बेज एंड उक बेज स्ट्रंग बेजर क्षेत्र से रैपिडलि एंड कमप्लीटलि डिजल्व है और उकर क्षेत्र में क्या इटना स्लोलि एंड पार्शियल डिजल्व है बेजर क्षेत्र तो ये गल स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग बेस दुटार क्षेत्र क्लसिफिकेशन से तो एट सम्पर्क से कन्जुकेटेड एसिड तो कन्जुकेटेड एसिड जिन खूब सहज प्रोटोनेटेड बेजा के बला है कन्जुकेटेड एसिड तो हमें जो एक उदाहरण दी एन एस थ्री प्लस हाइड्रोजें नान इजिकल टू कि हलो एन एस फोर प्लस तो ये जे एसिडा हलो अर्थात ये एन एस फोर टाइके कि बला है ये एन एस फोर टाई हलो कन्जुकेटेड एसिड फर एन एस थ्री अर्थात एन एस फोर टाइम कन्जुकेटेड एसिड फर एन एस थ्री तो एन कन्जुकेटेड बेजा बार कि कन्जुकेटेड बेजा हलो डि प्रोटोनेटेड एसिड इज कल्ड कन्जुकेटेड बेज एन जो एक देखी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ब्रेकडाउन हार पर हलो एस प्लस सी एल माइनस एखने जे क्लोराइडा थे क्लोराइडा हलो एस सी एलर कन्जुकेटेड बेस तो यही आज के टपिक्स अर्थात एखान जे जे जिनगूल बसि आसे तर मध्य पीएस एर डेफिनेशन खूब बेसि आसे भाइबा बोर्डे हूँ प्रपे ये डेफिनेशन बेस आसे और रिटर्नर क्षेत्र में जे एस एस इक्ुएशन हैंडारसन एसल इक्ुएशन यिस अनेक बेसि आसे परीक्षा रिटर्न क्वेश्चन अनेक बार आससे और बोलते गले एसिड और बेज एटा के मोटामोटी क्वेश्चन आसे एसिड का बोले बेज का बोले को स्ट्रंग एसिड को उक एसिड ये जिनगूल आसे तो ये जिनगूल पढ़ले मोटामोटी रिटर्नर एक धारणा कमप्लीटली पाव जाए और सब बड़ो कथा हलो बेसिक क्लियर थकले रिटर्न हूँ भाई बा हूँ जो जगह अन्सार कर सम्भव तो जो भिडियो भलो लेगे थे तेल अवश्य लाइक कमेंट एंड सबसक्राइब कर